Welcome to English Classic Channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது போ போட மாஸ்டர் பீஸ் த ரேப் ஆஃப் த லாக் இந்த பாய்ட்ரியில் போ போ ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஒன் இன்சிடென்ட் சொல்லியிருக்காரு அது என்னென்னா பீட்டர்னு ஒருத்தர் அரபில் தான்றவங்களோட ஹேரை கட் பண்ணிடுறாங்க இதனால் அவங்க ரெண்டு பேர் ஃபேமிலிக்குள்ளே ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகுது இதை வந்து ஜான் கார்லின்ற அவரோட ஃப்ரெண்டு தான் போப்புக்கு சொல்கிறாரு இந்த ஃபேமிலி ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக தான் போப் வந்து இதை எழுதியிருக்காரு இந்த பாய்ட்ரியில் அரபில்லாவோட பேர் தான் வெளிந்தா பீட்டரோட பேர் தான் வந்து பேரன் இந்த மூணு பேராகிராஃபில் மொதல் ரெண்டு பேராகிராஃப் போப் வந்து நியூஸ் ட்ரிகார்டை ப்ரே பண்ணுறாரு எதுக்குன்னா அவரோட போயமாக அப்ரூவ் பண்ணுறதுல எந்த ப்ராப்ளமும் வந்துடக்கூடாதுன்னு முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான இன்சிடெண்ட் அதாவது இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கேர்ளை அப்யூஸ் பண்ணுறத பற்றின இன்சிடெண்ட் அதனால தான் இவர் ப்ரே பண்ணுறாரு மணி பன்னெண்டாச்சு இன்னும் பெலிந்து அவங்க பேட்டை விட்டு எந்திக்கலை அவங்களோட கண் ஓப்பன் ஆகுது இப்போ பெலிந்தாவோட பெட் டாக் அதோட பாடியை ஷேக் பண்ணுது இதை போப் வந்து ஸ்லீப்லெஸ் லவர்ஸோட கம்பேர் பண்ணுறாரு அதாவது ஸ்லீப்லெஸ் லவர்ஸ் தான் நைட் ஃபுல்லாக அவங்களோட ஃப்யூச்சர் பற்றி திங்க் பண்ணிவிட்டு மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிக்கு தான் எந்திப்பாங்க ஸோ இதை தான் வந்து இங்கே பெலிந்தாவுக்கு அவர் கம்பேர் பண்ணுறாரு இப்போ த்ரைஸ் பெல் ரிங் ஆகுது பெலிந்தா எந்திக்கிறாங்க வாட்சை ஆஃப் பண்ணுறாங்க திருப்பியும் தூங்கிடுறாங்க இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பிரிட் அந்த ஸ்பிரிட்டோட நேம் வந்து ஏரியல் இது வந்து சைலண்ட்டாக பெலிந்தா பக்கத்தில் வருது அவங்களோட ட்ரீமை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுது அவங்க ட்ரீம்குள்ளே போகுது ட்ரீ ஆக்சுவலாக ஏரியலுக்கு வந்து ஷேப் கிடையாது ஆனால் ட்ரீமில் ஒரு ஹேண்ட்ஸமான மேனாக அது வந்து விசிபிள் ஆகுது ட்ரீமில் வர அந்த மேனை பார்த்துட்டு பெலிந்தாவோட ஷீக்ஸ்லாம் க்ளோ ஆகுது அதுக்கப்புறம் ஏரியல் வந்து பெலிந்தா கிட்ட வந்து ஏதோ விஸ்பர் பண்ணுது இந்த ஸ்டோரியை அப்படியே பாஸ் பண்ணிவிட்டு போப் வந்து ஸ்பிரிட்ஸ் பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறாரு அதுவும் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இப்போ ஃபேரஸ்ட் மார்டல் நீட்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் கேர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது பெலிந்தா தான் இங்கே வந்து ஃபேரஸ்ட் மார்டல் அப்படி ஒரு ஃபேரஸ்ட் மார்ட் மார்டல் மீன்ஸ் ஹியூமன் பீயிங் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் அப்படி ஒரு ஃபேரஸ்ட் மார்டலுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான கேர் தேவை அதனால் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிட்ஸ் வந்து அவங்கள சுற்றி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே நாலு ஓல்டன் டைம் ஸ்டோரிஸை சொல்கிறாங்க அதாவது ஏஞ்சல்ஸ் எல்லாம் நைட்டு தான் வரும் அதெல்லாம் இன்விசிபிளாக தான் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவதாக ஸ்பிரிட்ஸ்லாம் வந்து சில்வர் டோக்கன் வச்சு மேட்ஸை என்கரேஜ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க ஸ்பிரிட்ஸ்லாம் ஒரு சர்க்கிள்குள்ளே ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுமா அது பார்க்கறதுக்கு ஒரு க்ரீன் கலர் சர்க்கிளை ஃபார்ம் பண்ண மாதிரி இருக்குமா அப்புறம் வேர்ஜின் வேர்ஜின்னான ஸ்பிரிட்ஸ்லாம் வந்து கோல்டன் க்ரௌன்ஸையும் ஹெவந்தி ஃப்ளோர்ஸையும் எடுத்துக்கிட்டு மதர் மேரியை போய் பார்ப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் அந்த நாலு ஸ்டோரிஸ் இந்த பேராகிராஃபில் நியூமரஸ் ஸ்பிரிட்ஸ் மோல்டை சுற்றி இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க மோல்டு என்னென்னா எந்த பியூட்டிஃபுல் கேர்ளில் வந்து ஸ்பிரிட்ஸ் சூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் மோல்டு அவங்கள சுற்றி நியூமரஸ் ஸ்பிரிட்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களாம் இந்த ஸ்பிரிட்ஸ் எல்லாம் அன்சீனாக இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு ப்ரொட்டக்ஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒரு மோல்டுக்குள்ளே ஸ்பிரிட்ஸ்லாம் என்ட்ரி ஆகிட்டாங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் வெளியே வர மாட்டாங்க அதே மாதிரி அவங்கள வந்து ரொம்ப சாஃப்டான கேரக்டராக மாற்றிடுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு விர்ச்சுவல்ஸ் கேர்ள் வந்து இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அதோட எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்காதீங்க அவங்க ப்ளே பண்ணுறது ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம்னு சொல்கிறாரு இந்த பேராகிராஃபில் நாலு டைப்பான ஸ்பிரிட்ஸ் பற்றி சொல்கிறாங்க அதாவது சாலமெண்டர் நிம்ஸ் நோம்ஸ் ஃபிலிப்ஸ் சாலமெண்டர் வந்து ஃபயரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது நிம்ஸ் வந்து வாட்டரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது நோம்ஸ் வந்து எர்த்தை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஃபிலிப்ஸ் வந்து ஏரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இது எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி கேரக்டர்ஸையும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஃபயருக்கு வந்து ஒரு ஸ்கோல்டிங் உமன் அதாவது திட்டிக்கிட்டே இருக்க ஒரு உமன் அதுக்கப்புறம் வாட்ருக்கு வந்து சப்மிசிவ் பர்சன் எல்லாத்துக்கும் அடங்கி போகிற ஒரு பர்சன் ஏர்த் வந்து ரொம்ப சின்சியராகவும் சீரியஸாகவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் ஏர்க்கு வந்து லைட் ஹார்ட்டட் பர்சனை வந்து இந்த இடத்த வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த பேராகிராஃபில் ப்ரொட்டக்ஷன் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மோல்டு ஈஸியாக அடாப்ட் பண்ணிக்கும் ஸ்பிரிட்ஸ் மோல்டுக்கு என்னென்னலாம் பிடிக்குதோ அதெல்லாம் வந்து ஸ்பிரிட்ஸுக்கும் பிடிக்கும் 
இது எதுகிட்டேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா கோர்ட்டு பீப்புள்ஸ்கிட்டேருந்து அப்புறம் நைட் மாஸ்க் வியர் பண்ணிட்டு வர பீப்புள்ஸ்கிட்டேருந்து அதுக்கப்புறம் மோல்டோட ஃப்ரெண்ட்ஸே அவங்கள பற்றி பின்னாடி தப்பாக பேசுகிறது அதுக்கப்புறம் மூஞ்சில் அடித்த மாதிரி மோல்டு முன்னாடியே மோல்டை பற்றி தப்பாக பேசுகிறவங்க அதுக்கப்புறம் மோல்டை டே டைம்லேயே தப்பான பார்வையில் பார்க்குறவங்க அதுக்கப்புறம் நைட் டைமில் அவங்கள பற்றி விஸ்பர் பண்ணுறவங்க இவங்க எல்லார்கிட்ட இருந்துமே மோல்டை வந்து பாதுகாக்கிறது தான் வந்து ஸ்பிரிட்டோட வேலை இந்த பேராகிராஃபில் நிம்ஸ்லாம் வந்து ஃபேஸ் பியூட்டியில் ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஆஃபர்ஸ் ரிஜெக்ட் ஆகும் போதும் அவங்க லவ் ரிஜெக்ட் ஆகும் போதும் அதுதான் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இங்கே ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் பீப்புள்ஸ் பற்றி இவங்க சொல்கிறாங்க அதாவது லோ மைண்டட் பீப்புள்ஸ் அண்ட் ஹை மைண்டட் பீப்புள்ஸ் லோ மைண்டட் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து வேக்கன் பிரெயின் அதாவது மூளையே இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஹை மைண்டட் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து கிரைனட்ஸ் லிட்டர்ஸ் இதெல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு அப்பியர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெண் புத்தி பின் புத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி எப்போல்லாம் வந்து பெண்கள் தப்பான பாதையில் போகிறாங்களோ அப்போல்லாம் அவங்கள ரைட்டான பாதைக்கு கொண்டுட்டு வர்றது இந்த ஸ்லிப்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அது ஃபுல் எஃபெக்டை கொடுத்து ஒரு நல்ல லேடியோட வேர்ஜினிட்டியை வந்து அது காப்பாற்றும் அப்படின்னு சொல்லுறாங்க அங்கே பாஸ் பண்ண ஸ்டோரியை இங்கே பிளே பண்ணுறாரு போப் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஏரியல் வந்து பெலிந்தா கிட்ட போய் ஏதோ விஸ்பர் பண்ணுது அது என்ன விஸ்பர் பண்ணுது அப்படின்னா நான் தான் உன்னோட ப்ரொடெக்டர் என் பேர் ஏரியல் நான் உன்னை சுற்றி இருக்க ஸ்பிரிட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் உன்னோட அஸ்ட்ராலஜியை இன்றைக்கி நான் பார்க்கும் போது ஏதோ தப்பான விஷயம் நடக்க போகுதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுது அது அதனால் நீ வந்து ரொம்ப அவேராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் எஸ்பெஷலி மென் கிட்ட இருந்து நீ ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது ஏரியல் இப்போ ஒரு திருப்பியும் ரியாலிட்டிக்கு வராங்க இன்னும் வெளிந்தா தூங்கிட்டு தான் இருக்காங்க வெளிந்தாவோட லேப்டாப் பேர் ஷோக் ஷோக் வந்து வெளிந்தா ரொம்ப நேரமாக தூங்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு பெட்டு மேலே குதிச்சு அவங்கள லிக் பண்ணி எழுப்புது இப்போ பெல்லிந்தாவோட ஐஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகுது ஓப்பன் ஆனதுமே அவங்க பார்க்குற ஃபஸ்ட்டு திங் லவ் லெட்டர்ஸ் அந்த லவ் லெட்டர்ஸை அவங்க ரீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதில் ரொம்ப கரேஜ்ஃபுல்லாக அவங்கள லவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு மென்ஸ் எழுதியிருக்கதை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ட்ரீம்ட ஏரியல் சொன்ன எல்லாமே மறந்து போகுது இப்போ வந்து அவங்க ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அதில் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ரிச்சுவலஸ் ஆர்டரில் வந்து அடுக்கியிருக்காங்க ரிச்சுவலஸ் ஆர்டர் அப்படின்னா வந்து சம்பிரதாயப்படி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே பெட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூ கேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறாங்க அவங்க வந்து பெலிந்தாவோட மெய்டு அதாவது சர்வெண்ட் அவங்க வந்து பெலிந்தாவுக்கு காஸ்மெட்டிக் பவுடர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து சூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து ஒரு ஹெவன்லியான ஃபிகர் வந்து கண்ணாடி முன்னாடி அப்பியர் ஆகுது அது வேறு யாரும் இல்லை பெலிந்தா தான் பெட்டி வந்து வந்து ஒரு கடவுளுக்கு எப்படி வந்து ஒரு ப்ரீஸ்ட் வந்து சர்வ் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி பெட்டி வந்து பெலிந்தாவுக்கு சர்வ் பண்ணுறாங்க பெட்டி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஆர்னமெண்ட்ஸை சூஸ் பண்ணி பெலிந்தாவை டெக்கரேட் பண்ணுறாங்க இப்போது ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளில் என்னென்ன இருந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம் அரேபியாவிலேருந்து வந்த பர்ஃப்யூம்ஸ் டாட்டாய்ஸ் அதுக்கப்புறம் எலிஃபெண்ட்டோட தந்தத்தினால உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சீப்பு அதுக்கப்புறம் ஃபைல்ஸ் ஆஃப் பென்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஒயிட்டாகவும் ஸ்பார்க்லிங்காகவும் இருந்திருக்கு ரொம்ப ஷைனிங்காகவும் இருந்திருக்கு இது போக பப்ஸ் பவுடர்ஸ் பேட்சஸ் பைபிள்ஸ் பில்லடாக்ஸ் மீன்ஸ் லவ் லெட்டர்ஸ் இது எல்லாமே இருந்திருக்கு இதில் வந்து பப்ஸும் பைபிள்ஸும் நமக்கு வந்து இது அகஸ்டியன் ஏஜ் பாய்ட்ரின்றதை வந்து நமக்கு வந்து நினைவுபடுத்துது ஏன்னா பைபிள்ஸ் ரீட் பண்ணுறது வந்து அப்போ மஸ்ட்டு அது போக கேர்ள்ஸ் வந்து பப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப காமனான விஷயமா இருந்தது அந்த பீரியடில் எப்படி ஒரு ஆர்மி மேன் வந்து வாருக்கு ரெடி ஆவாங்களோ அந்த மாதிரி பெலிந்தா வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு காடோட கம்பேர் பண்ணாங்க இப்போ ஆர்மி மேனோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க பெலிந்தா பியூட்டியர் ஆக ஆக அவங்களோட ஸ்மைலில் சேஞ்சஸ் தெரிஞ்சு மேக்கப் அதோட சேர்ந்து ஃபேஸ் பியூட்டி அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஸ்மைல் அவங்களோட பிளஷ் இது எல்லாமே அவங்கள ரொம்ப அழகாக காட்டுச்சு 
பெலிந்தாவை பியூட்டிஃபை பண்ணுற ஒர்க்கில் ஸ்பிரிட்ஸ் எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண வச்சுச்சு ஏரியல் ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்பிரிட்ஸ் வந்து ஹெட்டையும் ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்பிரிட்ஸ் வந்து ஹேரையும் சிலர் வந்து அவங்களோட ஸ்லீவையும் சிலர் வந்து அவங்களோட ஃப்ராகையும் வந்து கரெக்ட் பண்ணா பண்ணுறதுக்காக அசைன் பண்ணாங்க ஒர ஏரியல்ஸ் அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்க ஸ்பிரிட்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்விசிபிளாக இருக்கிற காரணத்தினால பெலிந்தா வந்து பியூட்டிஃபை ஆன எல்லா ப்ரைடும் வந்து பெட்டிக்கு தான் போகும் அதாவது ஏரியலுக்கு வராது அப்படின்ற சொல்கிறாங்க இதோட ஃபஸ்ட் கேண்டும் முடியுது உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது போக உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் பயிற்சியில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக வீடியோ போடுறதுக்கு என்னோடய ஃபுல் எஃபர்ட்டை கொடுக்குற